அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சியில பொது தமிழ் பத்தாம் வகுப்பு பாகம் மூன்றாவது வீடியோ பார்க்க போறோம் இன்றைய தத்துவம் கடந்த காலத்தை நினைத்து வாழ வேண்டாம் எதிர்காலத்தை நினைத்து கனவும் காண வேண்டாம் இந்த தருணத்தை மனதில் கவனித்து இருங்கள் சொன்னது புத்தர் இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் பத்தாம் வகுப்புல இருக்கக்கூடிய நமக்கு தேவையான சில விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போறோம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றாட வாழ்வில் சட்டம் அதாவது அனைத்து நாட்டு சட்டம் இன்டர்நேஷ்னல் லா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நாடும் மற்ற நாடுகளுக்கும் இடையேயான அந்த சட்ட வகை பற்றி சொல்லுது இதுவே அரசியல் அமைப்பு சட்டம்ன்றது நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டங்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் முக்கியமான இந்த துறைகள் பத்திலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அமைப்பு சட்டம் தான் அதை பத்தி பேசுது அடுத்து இங்க இந்து இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவர்கள்னு எல்லா மதத்தினருக்குமே அவங்கவுங்க மதத்தை வழிபடுறதுக்கான உரிமை இருக்கு அதுக்கான தனித்தனி விதிமுறைகள் சட்டங்களும் இருக்கு ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌத்தர்களுக்கும் சமணர்களுக்கும் இந்த மாதிரி தனியான மத சட்டங்கள் எதுவும் இல்லை இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இந்து சமய சட்டங்கள் மட்டும்தான் வந்து பொருந்தும் அதே மாதிரி மாநிலத்துக்குன்னு தனி சட்டங்கள் இயற்றலாம் அதாவது மத்திய அரசு மாநில அரசு அப்படின்ற ஒரு கூட்டாட்சி அமைப்பு தான் நம்ம இந்தியாவில் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால மாநிலங்கள் வந்து எல்லா நேரத்திலையும் மத்திய அரசு பேச்சு கேட்கணும்னு இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் தனி சட்டங்கள் வந்து இயற்றலாம் உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய வேளாண்மை கடன் நிவாரண சட்டம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் சட்டம் உள்ளாட்சி துறை சட்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் மாநில தனி சட்டங்களுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அடுத்து குற்றம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஒரு செயலை சட்டப்படியாக செய்ய கடமைப்பட்டா அதை செய்யணும் சில செயல்களை செய்யக்கூடாதுன்னு விதிக்கப்பட்டிருந்தா அதை செய்யக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி சில நேரத்தில் செய்கிறது சில நேரத்தில் இது செஞ்சா தப்பு இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே மீறுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குற்றம்னு சொல்றாங்க நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாணாக்கர் வன்கொடுமை தடை சட்டம் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கூல்லையும் சரி காலேஜ்லேயும் சரி நடக்கக்கூடிய இந்த ரேக்கிங்கை தடுக்கிறதுக்காக ஏற்றப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி குழந்தை தொழிலாளர்கள் தடை பண்ணுறதுக்கான சட்டம் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் தகவல் அறியும் உரிய தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கு நம்ம இந்திய அரசியல் சாசனம் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் ஆர்டிகல் பத்தொம்போது எஃப் படி பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை இருக்கு இதன்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து பிரிவு ஆறின் படி இந்திய குடிமக்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஏதேனும் ஒரு அமைப்பு இருந்தாலும் சரி அவங்க மத்திய மாநில அரசிடம் இருந்து இந்த சில அரசு தகவல்கள்லாம் வந்து கேட்கணும் அப்படின்றது இந்த சட்டத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு கேட்கலாம் அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பத்து ரூபா தான் வந்து கட்டணம் இதுவே வந்து ரொம்ப ஏழை மக்களாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பத்து ரூபா கட்டணமும் கிடையாது இலவசம் தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தோம் இல்லையா இந்த சட்டங்கள் பற்றி அதில் இருக்கக்கூடிய கலை சொற்கள் கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லானா அனைத்து நாட்டு சட்டம் அர்த்தம் கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சுப்ரீம் கோர்ட்னா தமிழ உச்ச நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட்ஸ் என்றது உயர் நீதிமன்றங்கள் ரிட்ஸ் அப்படின்னா சட்ட ஆவணங்கள் சப்ஸ்டான்டிவ் லாஸ்னா உரிமை சட்டங்கள் ப்ரொசீஜரல் லாஸ்னா செயற்பாட்டு முறை சட்டங்கள் இந்தியன் பீனல் கோடு இந்திய தண்டனை சட்ட தொகுப்பு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்னா குற்றவியல் செயற்பாட்டு முறை தொகுப்பு சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட்னா உரிமையல் செயற்பாட்டு முறை தொகுப்பு இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்னா இந்திய சான்று சட்டம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்னா சொத்து மாற்று சட்டம் இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்டுன்றது இந்திய வாரிசுரிமை சட்டம் கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்ப் அப்படின்னா நீதிமன்ற கட்டணவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து நம்ம இந்த ஈகை அப்படின்ற ஒரு இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த புத்தகத்தில் அதில் என்ன அப்படின்னா திரைப்பட உலகம் நம்ம தமிழ் திரைப்பட உலகத்தினுடைய வழிகாட்டியாகவும் பாதுகாவலராகவும் இருந்தவர் ஏ வி மெய்யப்பர் அவர்கள் இவர் வந்து இறந்துட்டாரு 
இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வீட்டில் அவருடைய பொருள்களை பாதுகாப்பாக வைக்கலான்னு நிறைய விஷயங்கள் அவர் யூஸ் பண்ண பொருள்லாம் தேடிட்டு இருக்கும் போது அவர் வச்சிருந்த ஒரு ஒளிப்பதிவு நாடா கருவி அதாவது டேப் ரெக்கார்டர் வந்து இல்லாமல் இருந்தது அப்போது தான் வந்து தெரிஞ்சது அவங்க வேலை செய்கிற ஒரு ஆள் மூலியமாக அவர் இறக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஒரு நியூஸில் ஆட் பார்த்துருக்காரு கண்ணு தெரியாதவங்க ஒருத்தவங்க படிக்கிறதுக்காக ஒரு டேப் ரெக்கார்ட் தேவைப்படுதுன்னு இது அந்த அட்ரஸுக்கு இவர் வந்து அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காரு தானமாக வந்து அவங்க படிக்கட்டுமேனு கொடுத்துருக்காரு இது எதுக்கு இதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவருடைய கொடை உள்ளம் வந்து நிச்சயமாக நம்மளால் முடிஞ்ச மட்டிலும் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு கதையை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நற்றினை நற்றினைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிகால் மாறிய அங்கன் அகழ்வையல் அப்படின்னு தொடங்கக்கூடிய இரநூத்தி பத்தாம் பாடல் இங்கே பாடமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பாடலை எழுதினது மிலை கிழான் நல்வேட்டனார் மிலை அப்படிங்கிறது ஊரை குறிக்குது அந்த ஊரில் தான் நல்வேட்டனார் அவர்கள் பிறந்தார் இவர் ஐந்தினைகள் அதாவது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை நீர் எல்லா நில ஐந்து தினைகளை பற்றியுமே பாடல் எழுதியிருக்காரு நற்றினில இவர் எழுதினது நாலு பாடல் குறுந்தொகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடல் இவர் சங்க காலத்தை சேர்ந்தவர் நற்றினியை தொகுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னாடு தந்த மாறன் வழுதி மொத்தம் நற்றினையில் நானூறு பாடல்கள் இருக்கு இதில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து புலவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடல்கள் வந்து இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ மொத்தம் இரநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து புலவர்கள் நற்றினையில் பாடியிருக்காங்க அடுத்து புறநானூர் பொண்ணும் துகிரும் முத்தும் மண்ணிய இந்த லைன் தொடங்கக்கூடிய இரநூத்தி பதினெட்டாம் பாடல் தான் வந்து நமக்கு பாடமாக இருக்கு இது எழுதினது கண்ணகன்னார் என்ற புலவர் கோப்பெருஞ்சோழனின் அவைக்கல புலவராக இவர் இருந்தார் கோப்பெருஞ்சோழன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய தோழர் பிசுராந்தையாரோட வடக்கு இருக்கலாம் அதாவது வடக்கு இருந்து இறத்தல்னு சொல்லுவாங்க வடக்கு பக்கமாக உட்காந்து சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே குடிக்காமல் அவங்க வந்து இறந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவர் வடக்கு இருக்கலாம்னு இருக்கும்போது அவர் பக்கத்தில் இருந்தவர் தான் கண்ணகன்னார் அந்த சூழலில் அவர் எழுதப்பட்ட பாடல் தான் இந்த பொண்ணும் துயரும் தொடங்கக்கூடிய பாடல் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அறிவு நுட்பம் இந்த ஒரு அறிவு நுட்பம்ன்ற அந்த தலைப்பில் ஒரு அரசியல் தலைவருடைய ஒரு சின்ன ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் சொல்கிறாங்க இந்த அரசியல் தலைவர் யாருன்னா இவர் வந்து ரொம்ப மிக பெரிய தலைவர் இந்தியாவில் அவர் நண்பர்களோட தொடர் வண்டியில் ட்ரெயினில் போயிட்ருக்காரு அவர் நண்பர் ஒருத்தர் அவர் வந்து ஆசிரியர் அவருடைய மாணவர்கள் கொடுத்த கைகடிகாரத்தை அவர் ட்ரெயினில் தெரியாமல் தவற விட்டுடுறாரு எல்லாருமே வந்து பதற்றம் ஆகிடுறாங்க ஆனால் இந்த தலைவர் மட்டும் கொஞ்சம் கூட பதற்றம் அடையவே இல்லை அவர் பக்கத்து ஸ்டேஷனை வந்து இறங்கின உடனேயே அங்கே இருக்கக்கூடிய நிலை அலுவலரிடம் இந்த மாதிரி ஒரு இட அவர் கரெக்டாக அந்த வாட்ச் விழுந்த இடத்த கரெக்டாக சொல்லி அங்கே வந்து அந்த வாட்ச் விழுந்திருக்கு எடுத்து கொடுக்குறவங்களுக்கு நான் பரிசு தரேன்னு அறிவித்தார் அந்த அறிவித்ததுக்கப்புறம் மூணே நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கைகடிகாரம் கிடைச்சிடுச்சு இதில் வந்து அந்த கைகடிகாரம் எப்படி கரெக்டாக கிடைச்சதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிகாரம் விழுந்த உடனேயே அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே ஐயோ கடிகாரம் விழுந்துச்சுன்னு ரொம்ப பதட்டம் ஆகிட்டாங்க ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா அந்த விழுந்த அடுத்த செகண்ட்லேருந்து எத்தனை போஸ்ட் கம்பங்கள் வருது அந்த ட்ரெயின்க்கு பக்கத்தில் இருந்த கம்பங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே கரெக்டாக என்ன ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஸோ நிலை அலுவலர்கிட்ட அவர் போய் இத்தனை கம்பங்களை தொடர்ந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இந்த இடத்துல வாட்ச் விழுந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து அவருடைய அறிவு நுட்பத்துக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அந்த அரசியல் அறிஞர் யாருனா மூதறிஞர் ராஜ கோபாலாச்சாரியர் அவர்கள் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது பெரிய புராணம் பெரிய புராணத்தில் இங்கே நமக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போதைய அடிகள் புராணம் இவர் வந்து திங்களூரில் தோன்றியவர் இவர் ஒரு சிவபக்தர் திருநாவுக்கரசர் விட்டு தான் வந்து இவர் ரொம்ப பேரன்பு கொண்டார் இவர் அவங்க பசங்க அளவை நிறைக்கோள் பசு தண்ணீர் பந்தல்னு இவர் அவங்க வீட்டில் என்ன வச்சுருந்தாலும் சரி அவருடைய தொழிலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருடைய பெயருமே அவர் வச்சது திருநாவுக்கரசர் தான் ஒரு சமயம் திருநாவுக்கரசர் வர்றார் அப்படின்றதுக்காக அவங்க சமையல் வேலைப்பாடுலாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுடைய பெரிய மகன் திருநாவுக்கரசர் என்னென்னா வாழை குறித்த வந்து அறியலான்னு போகிறா அந்த நேரத்தில் பாம்பால் தீண்டப்பட்ட அந்த பையன் இறந்துடுறான் இதை மறைச்சி அவங்க வந்து விருந்தோம்பல் செய்கிறாங்க 
அதை கண்டுபிடிச்சு திருநாவுக்கரசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இறந்த பிள்ளையை அவரு உயிர்ப்பித்து எழுப்பிடுறாரு இதுதான் வந்து இந்த அப்பூதியடிகள் புராணத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த கதை இந்த பெரிய புராணத்தினுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சேக்கிழார் இவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய குன்றத்தூர்ல பிறந்தவர் இவருடைய இயற்பெயர் அருண்மொழி தேவர் அனபாய சோழனிடம் இவர் தலைமை அமைச்சரா வேலை செஞ்சிருக்காரு உத்தம சோழ பல்லவர் அப்படின்ற பட்டம் பெற்றவர் தெய்வ சேக்கிழார் தொண்டர்சீர் பரவுவார்னு இவர புகழ்ந்து சொல்லியிருக்காங்க இவருடைய காலம் பாத்தீங்கன்னா கிபி பன்னெண்டு தனி அடியார் மொத்தம் அறுபத்தி மூணு அதாவது நம்ம சிவன் அடியார்கள் அறுபத்தி மூன்று பேர் அப்புறம் தொகை அடியார் மொத்தம் ஒன்பது இவங்க மொத்தமா சேர்த்து எழுபத்தி ரெண்டு பேருடைய சிவன் அடியார்கள் வரலாறு வந்து இதுல ஒரு பதி இந்த பெரிய புராணத்துல பதிவு செஞ்சிருக்காரு சேக்கிழார் இந்த நூலுக்கு என்ன பேர் வச்சாருனா திரு தொண்டர் புராணம் தான் வச்சாரு இந்த நூலை பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மகா விஸ்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் அவர் வந்து பெரிய புராணத்தை பத்தி சேக்கிழார் பத்தி என்ன சொல்றாருனா பத்தி சுவை நனி சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ அப்படின்னு சேக்கிழார் பெருமான புகழ்ந்திருக்காரு அதே மாதிரியே உலகம் உயிர் கடவுள் ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே காட்டும் காவியம் தான் பெரிய புராணம்னு திருவிக்க அவர்கள் இவரை பாராட்டியிருக்காரு அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது திரைப்பட கலை உருவான கதை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பதுல எட்வர்ட் மைப்ரிட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஒளிப்படக்கும் ஒளிப்படம் எடுக்கிற அந்த முறையை கண்டுபிடிச்சாரு அவர் வந்து ஓடும் குதிரைய அந்த மூமெண்டோட இயக்க படமா எடுத்து அதுல வெற்றியும் பெற்றார் அடுத்து ஈஸ்மன் அப்படிங்கிறவர் தான் படச்சுருள் உருவாக்கும் முறையை கண்டுபிடிச்சாரு அடுத்து எடிசன் அவர்கள் வந்து பார்க்கும் பட கருவியை கண்டுபிடித்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ரிச்மெண்ட் அப்படின்ற இடத்துல இயக்க படத்தை பலரும் பார்க்கும் வகையை வடிவ வடிவமைத்தார் அவர் வந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா ரிச்மெண்ட் அவ் உலக போரின் போது ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா கண்டங்கள்ல நிறைய படம் எடுப்போர் வந்து பலர் வந்து சுற்று சுற்று கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இதையும் சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த படம் எடுக்கிற விஷயத்துக்காக நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க உயிரியுமே பணையம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அடுத்து இந்த படச்சுருள் வந்து செல்லுலாய்டு அப்படின்ற ஒரு பொருளால் ஆனதுன்னு சொல்றாங்க கருத்து படம் அமைக்க தொடங்கியவர் யாருன்னா வால் டிஸ்னி அவர்கள் இப்போ இந்த திரைப்பட கலை சம்பந்தமான ஒரு வார்த்தைகள் கலை சொற்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன்னா பார்வை நிலைப்புன்னு அர்த்தம் டப்பிங்னா ஒளிச்சேர்க்கை டேரக்டர்னா இயக்குனர் ஷூட்டிங்னா படப்பிடிப்பு கார்ட்டூன்னா கருத்து படம் நெகட்டிவ்னா எதிர்ச்சுருள் கேமரானா படக்கருவி ட்ராலினா நகர்த்தும் வண்டி மைக்ரோஃபோன் நுண்ணொலி பெருக்கி ப்ரொஜெக்டர் பட வீழ்த்தி லென்ஸ் உரு பெருக்கி மோஷன் பிக்சர்ஸ் இயங்குறு படங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத ரத்னா என் ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களை பத்தி இவர் பதினேழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய கண்டியில பிறந்தார் இவருடைய பெற்றோருக்கு வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது மகன் பெற்றோர் பெயர் கோவால மேனன் சத்யபாமா அவர்கள் கும்பகோணத்துல இவங்க வந்து குடிபெயர்ந்துடுறாங்க இலங்கையில அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதால தான் அவங்க வந்து கும்பகோணத்துக்கு குடும்பத்தோடு இங்கே வந்தாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நாடக துறையில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் நடிக்க ஆரம்பித்தார் பின்னாடி அவருக்கு திரைப்பட துறையில் ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை அவர் கண்டார் அறிஞர் அண்ணாவனுடைய கொள்கையால் கவரப்பட்டவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் அவர்கள் இவர் எம்ஜிஆரை புரட்சி நடிகர் மக்கள் திலகம்லாம் பாராட்டுறாங்க அறிஞர் அண்ணா வந்து இவரை இதய கனி அப்படின்னு பாராட்டியிருக்காரு இதய கனின்னு அவருக்கு அந்த பட்டம் கொடுத்தது இவர் தான் அரசியலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர் ஈடுபட ஆரம்பித்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல சென்னை மாநில சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அடுத்து அறுபத்தி ஏழுல பரங்கிமலை தொகுதியில வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல புதிய கட்சியை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரும்பான்மையான வெற்றி பெற்று முதல்வர் ஆனார் பதினோரு ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இவர் பணியாற்றியிருக்காரு டாக்டர் பட்டம் வந்து இவருக்கு சென்னை பல்கலைக்கழகம் கொடுத்து கௌரவித்தது இந்திய அரசு சிறந்த நடிகருக்கான பாரத் பட்டம் இவருக்கு வழங்கியிருக்கு காமராசர் மதிய உணவு திட்டம் கொண்டு வந்தாரு அதே மாதிரியே இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடக்கப்பள்ளியில 
சத்துணவு வழங்கும் திட்டத்தை வந்து இவர் கொண்டு வந்தார் இருபத்தி நான்கு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் இவர் இயற்கை எழுதினார் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் இவருக்கு நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டு அருகிலேயே நினைவகமும் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருது தமிழில் இந்திய மாமணின்ற விருது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் குடியரசுத் தலைவரால் வழங்கப்பட்டது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் எப்பயும் சந்தோஷமாக இருங்க நன்றி வணக்கம்